位朋友，我看你来过好多次了，但是从来没有听你发过言。我的女朋友被查出携带亨廷顿舞蹈症的致病基因，她是腹系三代患者。我不知道她什么时候会发病，但是，我非常的爱她，我希望自己可以陪着她一直走下去。这是妈妈出事当天，在她兜里发现的。如果不是因为这张照片，我妈她至于精神恍惚，在施工现场发生意外吗？你还说不是你害了她？她怎么会有这张照片？不，不是我，真的不是我。我童年受到的这些欺骗、这些伤害，你怎么弥补？你算得清吗？这位朋友，我看你来过好多次了，但是从来没有听你发过言。我的女朋友被查出携带亨廷顿舞蹈症的致病基因，她是腹系三代患者。我不知道她什么时候会发病，但是我非常的爱她，我希望自己可以陪着她一直走下去。我在想。你是第一个三九素有副作用，但他也是每一个亨廷顿舞蹈症患者的希望。我们亲手把这个希望还了，那下一个希望又在哪？那我们就一起去创造这个希望。自从在那肯家遇见，你好像总是很倒霉，有处理不完的麻烦，还有接二连三的美遇。有可能。为了遇见你，把我所有的运气都用光了。纵观整个人类的历史，区区两千多年，不过只是一瞬。快乐也好。悲伤也好，一眨眼就过去了。李安，你们不要再浪费时间在冷战上了，好吗？虽然说，看你发脾气，也别有一番情绪。这跟付张燕有什么关系？四六分水，二八分沙。就算你的情绪像山洪爆发，到我这里来了，也可以被排解掉，化险为夷。谁教你的？套一套土味情话，土死了。很土吗？我觉得还好吧。不生气了，好吗？李医生，这里是我们工作的地方，希望你自重。哦，我懂了，顾医生，那以后我在院内好好上班，院外我再好好追你。是我说的不够清楚吗？李医生，我根本就不认识你，也不知道你是出于什么目的。但是总之，我们两个没有可能。我的目的很明确，你的智商一百四十五，我智商一百四，数据证明我们俩不仅可能，而且是完美的结合。我没有任何的家族遗传病史，我们的下一代一定会是遗传基因的天花板，刚生下来就拿到一手好牌。还有什么比这更幸运的呢？
。按照你的理论，我觉得你应该去基因库找你的另一半，到时候你就会发现比我优秀的基因多的是。如果要是逼不得已的话，这也是一个解决方式。可是现在呢，老天让我遇到了你，我就不会白白浪费这个机会。你不觉得两个优秀基因的结合是对人类进化的贡献吗？我觉得我们俩在这里讨论基因，完全是在浪费大家的时间。顾云生，我给你时间好好想一想，你没有理由拒绝我。而且我们的下一代一定会是遗传基因的天花板，刚生下来就拿到一手好牌，还有什么不是更幸运的呢？我知道已经很难了，有什么资格谈爱情？嗨，发什么呆呢？你看那个女孩好看吗？哪个？穿皮衣那个。好看啊！我是个女的，我都想要她的心。怎么啦？你说要是一个哈佛的医学博士长成这样，是不是没有男人不喜欢？这样的大美女，就算不是哈佛博士，也没有男人会拒绝的。他们俩站在一起，确实是天造地设的一对。林安，你喝这么多柠檬水？你不算，跳舞，我不去，我不去，我不会跳舞。哎呀,哎呀，就当他们是大白菜，跳着跳着就会了。哎，好了好了好了，我没有不开心，你去找方明凡吧。没事，不用管他。他现在被我拿得死死的，招之姐挥之即去。他也是一个正常人，有烦恼，有尊严。啊？什么意思啊？方明凡，他移情别恋了？怎么可能？他就差脑门上刻着“名花有主”四个字了。你看。这条我怎么没见过？你看我的，还真是。啊。他竟然把我给屏蔽了。小太阳也有被乌云遮盖一天，多陪陪他吧。嗯电影，他这是要追我呢，还是要追我呢，还是要追我呢？不行，你是有男朋友的人，得得跟他说清楚。太过分了，不就是看个电影而已吗？又没什么。那是他刚回国，没什么朋友吧